പീസ് റേഡിയോ സർവീസ് സഹായിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് സർവീസ് എന്ന ഭാഗം നാം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ എന്തെല്ലാമാണ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി അതുപോലെയുള്ള ലീൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശമ്പളം അഥവാ വേതനം പേ എന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ജീവനക്കാരന് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷനുള്ള ഭാഗം വേതനമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സേദി മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സർ തുടങ്ങാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വേതനം വേതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറെ കാലമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ഈ അധ്യായം എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ജീവനക്കാരൻ വേതനം വാങ്ങുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടരുത് എന്ന് ഒരിക്കലും വേദനയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സാറേ നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് തൻ്റെ ജൂനിയർ ഒരു മാസം മുമ്പേ തന്നെക്കാൾ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് അധികം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനിയറിന് അത് സഹിക്കില്ല കാരണം ജൂനിയറിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ജൂൺ മാസത്തിലും സീനിയറിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ജൂലൈ മാസത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ അധിക തുക വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സഹിക്കില്ല അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ ജീവനക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് അതെ അതെ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് സർവീസിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് എഴുപത്തി ആറിൽ സർവീസിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇതേ ശമ്പളം വാങ്ങണ്ടേ അതെ വാങ്ങണല്ലോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാരണം പെൻഷൻ ബുക്കൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തുടരുന്നു ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഷൻ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് പകരം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്നവരെ വരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നേക്കാൾ അഞ്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം റുപ്യ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെന്ന് ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ മൂല്യം അല്ലേ അതിൻ്റെ മൂല്യം ആ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇന്ന് പെൻഷനിൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ കുറവ് അവരനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും വലിയ കുറവാണ് എൻറ്റയർ ലൈഫിൽ അത് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി പെൻഷൻ വരെ ബാധിക്കുമല്ലോ എല്ലാത്തിനും ബാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്ക് കരിയേഴ്സിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ തെറ്റുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തു പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് കുറ്റിപ്പുറം സബ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാഷേ ഞങ്ങളുടെ സബ് ജില്ലയിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സാറാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ സ്വമേധയാ പലരും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരാളെയും കണ്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സാറ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ അധ്യാപകർ മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അധികം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണെന്നാണ് നല്ല വ്യത്യാസം ഒറ്റ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഡിയും കൂടെ വരുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിയും കൂടി വരുമല്ലോ മാസം മാസം വ്യത്യാസം വരികയാണ് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാൻ വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അത് വെച്ച് കിട്ടാൻ ആ വെച്ച് കിട്ടാൻ അവിടെ ഓപ്ഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും ശമ്പള പരിഷ്കരണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും ശമ്പള പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വന്നത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെ പക്ഷെ ആ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളിടത്ത് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകും റീ ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൗഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് പേ റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തിരിച്ച് പോകില്ല പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഒരു ടീച്ചർ വിളിച്ചു ആ ടീ
ഞാനത് ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രേഡ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പേ റിവിഷൻ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ആ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ പേ റിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലേക്ക് പോയാൽ എനിക്കൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അധികം കിട്ടുമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നീട്ടി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് തെറ്റാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി പറയുന്നത് സാറെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചറുടെ വാദം എന്താണെന്നറിയോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ പേ റിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലല്ലേ വരണുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പേ റിവിഷൻ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എക്സസൈസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ പെർമിറ്റഡ് ടു എക്സസൈസ് ഓപ്ഷൻ എനി ഡേറ്റ് എനി സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബിയോണ്ട് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രമോഷൻ ഓർ ടൈം ബൗണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് ഗ്രാൻഡർ ഓർ ഗിവൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിനോ അതിന് ശേഷമോ ഗ്രേഡോ പ്രൊമോഷനോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പതിനൊന്നിലേക്ക് കൊടുത്തത് അത് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഇപ്പൊ പേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ മിടുക്കന്മാരായ ക്ലർക്കുമാരെ അതിനാണ് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡി ഡി ഓഫീസിൽ അവർ തെരഞ്ഞു പിടിക്കും അവർക്ക് വേറെ ജോലി എന്താ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർക്ക് എന്താ ജോലി അവിടെ ഒരു ഓഫീസർ തന്നെ ഉണ്ട് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അതേ ഗ്രേഡിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡി ഡി ഓഫീസിൽ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ എ ഒ എന്നുണ്ട് എ ഒയും ഉണ്ട് എ എ ഉണ്ട് അവിടെ കീഴിലെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് പണി ഇതൊക്കെ തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കാതുള്ളതാണ് അവരത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നോട് അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ ശരിയാക്കി തരണം സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര റുപ്യ അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കണക്കാക്കി കോളേജ് അറിയാതെ വാങ്ങിപ്പോയി അറിയാതെ മാസം മാസം വാങ്ങിയത് ഒന്നിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതിപ്പോ ഗഡുക്കളായിട്ട് അടക്കാൻ സമയമില്ല മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഈ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയിൽ ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ റിട്ടയർ ചെയ്ത പെൻഷനും ഡി സി ആർജി മറ്റ് ആനുകൂല്യം കിട്ടണം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല പെൻഷൻ പേപ്പറുകളൊന്നും പോകുള്ളൂ ഇതാണ് പെൻഷൻ്റെ അപ്പൊ ഈ പെൻ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആമുഖം തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ശമ്പളം ഇനി എന്താണ് ഈ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെമുണറേഷൻ ഓർ എ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ എ റെമുണറേഷൻ ഫോർ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു തുക തുക തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ശമ്പളം തരുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ശമ്പളം തരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയിലാണ് ശമ്പളം ഇത് പേ റിവിഷൻ്റെ ഓർഡർ ആണിത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ശമ്പള സ്കെയിലുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ശമ്പള സ്കെയിൽ എന്നാണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്തിനുള്ളതാ മാനദണ്ഡം വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ല സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ അളക്കാനുള്ളതാണ് അത് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ആവാം അതിന് സ്കെയിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആവാം അതിനെന്താ പറയാ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്കെയിൽ എന്നാണല്ലോ ത്രാസിന്റെ പേര് സ്കെയിൽ എന്നാണ് ലിറ്റർ പാത്രം ആണെങ്കിലോ അളന്നു കൊടുക്കും അതും സത്യത്തിൽ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാഴി നാരായം പറ വെടിപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുതൽ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള രീതി മീറ്റർ സ്കെയിലുകളായാലും ത്രാസുകളായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ത്രാസുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പേര് സ്കെയിൽ എന്നാണ് എല്ലാം ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും അതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് പേ സ്കെയിൽ പേ സ്കെയിലും കാരണം സ്കെയിൽ ജീവനക്കാരൻ്റെ ശമ്പളം അളന്നു തരാനുള്ളതാണ് അപ്പം നിലവിലുള്ളൊരു സ്കെയിലിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ ആ സ്കെയിൽ വിട്ട് മറ്റൊരു സ്കെയിലിലേക്ക് മാറുന്നു
ഒരു സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കെയിലിലേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രമോഷൻ സ്ഥാനക്കയറ്റം സ്ഥാനക്കയറ്റം രണ്ട് റിവേഷൻ മൂന്ന് ജനറൽ പേ റിവിഷൻ നാല് അപ്ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് അഞ്ച് ഗിവൺ ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ ആറ് സബ്സിക്വൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ത്രൂ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ടു എ ഹയർ പോസ്റ്റ് ഓർ ലോവർ പോസ്റ്റ് ഉയർന്നേലക്കോ താഴ്ന്നേലക്കോ ഒക്കെ വേറൊരു നിയമനം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രമോഷൻ റിവേഷൻ ജനറൽ പേ റിവിഷൻ അപ്ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബൈ പി എസ് സി ബൈ പി എസ് സി ഇങ്ങനെ ആറ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരൻ്റെ സ്കെയിൽ മാറാം വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്കെയിൽ മാറുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം എന്തുണ്ട് ശമ്പള നിർണയമുണ്ട് ഇതിൽ പ്രൊമോഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൊമോഷൻ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ശമ്പള സ്കെയിലേക്കാവണം എന്നാലേ എന്തുള്ളൂ പ്രൊമോഷൻ ആവുള്ളൂ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പ്രൊമോ മറ്റും പ്രൊമോഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദർ വിൽ ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൊമോഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രം എ ലോവർ ടൈം സ്കെയിൽ ടു ഹയർ ടൈം സ്കെയിൽ വെദർ ദ പ്രൊമോഷൻ ടു ആൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ദർ വിൽ ബി ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് പേ ബൈ അണ്ടർ റൂൾ തേർട്ടി ദ പേ വിൽ ബി ഫിക്സഡ് ബിൻ ദി വെരി സെയിം സ്റ്റേജ് നോ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് സമാനമായ സ്കെയിലിലേക്കാണെങ്കിലും ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് ആ സ്കെയിലേക്ക് മാറ്റി നിശ്ചയിക്കും റൂൾ തെർട്ടി അനുസരിച്ച് നോ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് സാമ്പത്തിക ലാഭമല്ല ഇല്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പേ റിവിഷനിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു പാരാ ഫോർട്ടി ത്രീ അനുസരിച്ച് വെദർ ദ പ്രൊമോഷൻ ടു ആൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് an advance increment will be given under rule under para 43 of gop number 7 bar 2016 ere bar 2016 le sambala parishkarana uttaravinde 43amatha pere anusarichu samanamaya scale ilekku promotion labikkunna jeevanakkarane endundu pre increment pre increment kodukum vanu udaharanam paraya ipo high school adhyapakan എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർ പഴയ സ്കെയിലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ് അറുപത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ് എന്നുള്ള സ്കെയിലാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കെയിലിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അറുന്നൂറ് എന്നുള്ള സ്കെയിലിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ജൂനിയറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഹയർ സെക്കൻഡറി ജൂനിയറിൻ്റെ സ്കെയിലും അത് തന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അറുന്നൂറാണ് അപ്പൊ സമാനമായ സ്കെയിലേക്കാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാറിയല്ലോ അതെ അതെ കുറച്ച് ഉയർന്ന പോസ്റ്റായി ഡ്യൂട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വ്യത്യാസം ഉത്തരവ് ഡ്യൂട്ടി ടീച്ചറിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് തന്നെ ആണെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു അല്പം കൂടി കൂടി അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കേസിൽ പാര നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കും അപ്പൊ സമാനമായ സ്കെയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാൽ ഒന്നുമില്ല പ്രൊമോഷൻ ആണ് താനും പ്രൊമോഷൻ ആണ് താനും അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തസ്തിക നഷ്ടമാകുന്നത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ നിന്നും തൻ്റെ ലാവണമുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് തിരികെ പോരേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം താഴ്ന്ന സ്കെയിലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അത് റിവേഷനായിട്ട് അവിടെയും സ്കെയിൽ മാറുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന സ്കെയിലിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന സ്കെയിലിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തത് ജനറൽ പേ റിവിഷനാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നിലവിലുള്ള സ്കെയിലിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മർജറി ഡി എ ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വെയ്റ്റേജ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം എന്നിവ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് എടുത്തു വരാറുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം പത്തൊമ്പതിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചു കൊണ്ടല്ല ശരിക്ക് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വർധനവ് വർധനവ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ അത്ര വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഇരുപത് ശതമാനം ഡി എ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അത് ഈ എന്ത് ചെയ്തു മർജിതു മർജിതു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമായി പിന്നെ എട്ട് ശതമാനം ഡ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് തന്നു അപ്പം എത്രയായി ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമായി പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നു അപ്പം എത്രയായി മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമായി മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വർധനമാകുന്നതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതിയായി പഴയ കിട്ടേണ്ട സാധനമായിരുന്നു പഴയ കിട്ടേണ്ട സാധനമാണ് അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഒരു സംഖ്യയുടെ ആ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ ശമ്പള സ്കെയിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ കിട്ടുന്ന തുകയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ബസ് അത് പുതുക്കിയ സ്കെയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ശമ്പള നിർണയത്തിലെ പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തിൻ്റെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പേരവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് ഗ്രേ അപ്ഗ്രേഡിങ് ദ പോസ്റ്റ് തസ്തിക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക തസ്തിക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തസ്തിക അനുവദിച്ച ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തസ്തികയെ മാത്രം പൊക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്ഗ്രേഡിങ് ദ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ ആ അപ്ഗ്രേഡഡ് പോസ്റ്റിലേക്കും ഒരു ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഗ്രേഡാണ് ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒരു പ്രൊമോഷനും സാധ്യതയില്ലാത്ത തസ്തികയിൽ തുടരുന്നവർക്ക് യഥാക്രമം എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഗ്രേഡ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിനൊരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് ഇപ്പം ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല നാല് ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ ഗ്രേഡിൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ നാല് പട്ടികയുണ്ട് നാല് ടേബിളുണ്ട് അതിൽ നാല് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെല്ലാം നാല് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ടേബിള് ഈ ഇരുപത്തി മൂവായിരം അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ശമ്പള സ്കെയിൽ മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് തൊള്ളായിരം അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള സ്കെയിലുകളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്കെയിലുകൾ ആ സ്കെയിലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നാല് ഗ്രേഡ് ഉള്ളൂ ഫോർത്ത് ഗ്രേഡ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയാണ് രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരുന്നൂറ് അറുപത്തി ആറ് എണ്ണൂറ് എന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ നാല് സ്കെയിലുകൾക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ് എൺപത്തി മൂവായിരം വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കെയിലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് നാല് കെട്ടിലെ മൂന്ന് കിട്ടും നാല് കെട്ടിലെ മൂന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ് എൺപത്തി ഏഴായിരം മുതൽ അമ്പത്താറ് അഞ്ഞൂറ് പതിനൊന്ന് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന സ്കെയിൽ വരെയുള്ള മൂന്നും മൂന്നാറുന്ന ഏഴ് സ്കെയിലുകളിൽ തുടരുന്നവർക്ക് രണ്ട് ഗ്രേഡേ ഉള്ളൂ എട്ടും പതിനഞ്ചും അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാഷക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ രണ്ട് ഗ്രേഡേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിനേക്കാൾ രസമുള്ളത് അമ്പത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് തൊള്ളായിരം എൺപത്തി അയ്യായിരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ് എന്നീ നാല് സ്കെയിലുകളിൽ നിയമനം കിട്ടുന്നവർക്ക് ഒറ്റ ഗ്രേഡ് ഉള്ളൂ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല എൺപത്തി അയ്യായിരം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ സ്കെയിലുകളുണ്ട് ആ അവിടെ നിയമനം കിട്ടുന്നവർക്ക് ഗ്രേഡേ ഇല്ല 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 ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രം കിട്ടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രം കിട്ടി പോകുള്ളൂ അവർക്ക് ഗ്രേഡ് ഇല്ല അവർക്കത് മതി എൺപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ ശമ്പളത്തിയ മാസത്തിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തന്നെ രണ്ടായിരം ആണ് മാഷായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കൂടി എൺപത്തി അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ എൺപത്തി അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് പിന്നെ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്രേഡ് തന്നെ എന്തിനാണ് ഗ്രേഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓരോ വർഷം കൂടി കൂടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ അതിന് റെസിഡൻസി പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുക എട്ട് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വർഷം ഒരു റെസിഡൻസി എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അനദർ റെസിഡൻസി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നെക്സ്റ്റ് റെസിഡൻസി ഇത് റെസിഡൻസി ആ
അപ്പോൾ ഗിവൺ ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊമോഷനായി റിവേഷനായി ജനറൽ പേ റിവിഷനായി ഗ്രേ അപ്ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് പോസ്റ്റായി ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷനായി ഇനി സബ്സിക്വൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പലരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ പലർക്കും ഈ നിയമം അറിയില്ല പി എസ് സി മുഖേന നിയമനം കിട്ടിയാൽ പുതിയ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആ അനുവദിച്ച സ്കെയിലിൻ്റെ മിനിമം നൽകുക എന്നുള്ളത് സാമാന്യ മര്യാദയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്കെയിലിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിലോ പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആനുകൂല്യം പ്രാഥമിക ശമ്പള നിർണയവും ശമ്പള പുനർനിർണയവും അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരള സർവീസ് റൂൾസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് കൊല്ലത്ത് ഗ്രേഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എട്ട് കൊല്ലത്ത് ഗ്രേഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകൻ്റെ ജൂനിയർ തസ്തികയിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള സ്കെയിലാണ് ശമ്പളം വാങ്ങുക അതെ ജൂനിയർ തസ്തികയിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള തസ്തികയിലാണ് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി നിയമനം വഴി നിങ്ങളെ ജൂനിയർ അധ്യാപകനായിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ ആയിട്ട് നിയമനം കിട്ടി നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ യു പി എസ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ വാങ്ങുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാനൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ള ശമ്പളത്തിലാണ് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാലം സർവീസ് ആയിരിക്കണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാനൂറും മൂന്നാല് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി നാൽപ്പത്തേഴ് എണ്ണൂറ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി മുഖേന എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ ആയിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ് പഴയ സ്കെയിൽ അറുപത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ് പുതിയ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അറുന്നൂറ് എന്നുള്ള സ്കെയിലിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അതേ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആളും വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ആൾക്ക് ശമ്പളം എത്ര കിട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വാങ്ങുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് എണ്ണൂറ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പികയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് നിരക്ക് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്യും അതേ സ്കൂളിൽ അതേ പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട റാങ്ക് നമ്പർ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ആൾ അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഒന്നിലധികം വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അതാണ് സബ്സിക്വൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സബ്സിക്വൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിയമനം സമാനമായ സ്കെയിലേക്കാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം സംരക്ഷിക്കും ഇൻക്രിമെൻ്റ് തീയതിയും സംരക്ഷിക്കും ഉയർന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമനമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ അനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പള നിർണയവും ശമ്പള പുനർനിർണയവും അനുവദിച്ചു തരും ഉയർന്ന സ്കെയിലേക്കാണ് താഴ്ന്ന സ്കെയിലേക്കാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഏത് തസ്തികയുടെ ഇതിലേക്കാണോ താഴ്ന്ന തസ്തികയിൽ പോയ ശമ്പള സ്കെയിലിൻ്റെ മിനിമത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും അവിടെ മുതൽ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും പഴയ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റോ സംരക്ഷണമോ ഒന്നും കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ സബ്സിക്വൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഉയർന്ന തസ്തിക സമാനമായ തസ്തിക താഴ്ന്ന തസ്തിക എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിയമനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഈ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളെ ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗതി വിഗതികൾ മനസ്സിലെത്തി കൃത്യമായി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഗതി തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ
അവതരണങ്ങളും അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള രീതി രീതികളും വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ റിവേഷനെ പറയണം പിന്നെ ജനറൽ പെയർ റിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയണം റൂൾ തർട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫിക്സേഷനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ റൂൾ തേർട്ടി റൂൾ തേർട്ടി സെവൻ ബി തുടങ്ങിയ റൂളുകളും ആ റൂളുകളുടെ ഫിക്സേഷനും ജൂനിയർ സീനിയർ ഫിക്സേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പേഴ്സണൽ പേ ഉള്ള ശമ്പളം ഫിക്സ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ പേ ഉള്ള ശമ്പളം അവർക്ക് എങ്ങനെ ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമുക്കിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനുണ്ട് അത് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കാം അത് വിശദമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പി സി ഡി സർവീസ് സഹായിൽ കേരള സർവീസ് റൂൾസിലെ പേ അഥവാ വേതനം എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വരുന്ന എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക